τόσο μ' αγαπάει. Θυμίζω το δείξω πώς το τρώμε. Θα μαργείς την τηγανιά, θα ψάξεις την βρίσκη της έτσι. Είσαι πιο όμορφος έτσι. Ναι, αυτό είναι τώρα. Η τηγανιά κάτι θα το παρατήσω στο κουκουρέτσι εδώ, ξέρεις. Είδατε το κουκουρέτσι έτσι και ξά. Άστα αυτά που ξέρεις τώρα. Άστα. Πες πια ένα κουτάρι, παιδιά, θα το πιω από το πιάτο μου ζούμε. Βγάλω το γύμο τώρα, αν το έχεις κουτσέξει. Θα γυρίσεις το μετά. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και που πάνε. Είμαστε εδώ φίλοι Μαλλιόρα, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταγίες Άμπρικα. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Και σμίξαμε εδώ με τον πολύ καλό μας φίλο, σεφ και συγγραφέα βιβλίων γαστρονομίας Γιώργο Καραγιάννη. Και αν που λες το όνομά μου κομπιάζεις κανένα. Είδες, είμαι και μακρύ. Τόσο μ' αγαπάει. Ο οποίο σήμερα θα μα δείξει πώ φτιάχνει το κοκορέτσι ο ίδιο κάθε Πάσχα. Και εμεί θα το δείξουμε πώ το τρώμε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το Δεν έχει σηκώτη καταρχήν. Να το βγάλουμε εδώ χωριστά λίγο ένα κομμάτι. Θα το κάνουμε ένα ωραίο μεζεδάκι αυτό. Ναι. Και ένα μεζεδάκι έγινε και τη γανιά μέσα. Κι άλλο, ναι. Και αυτό θα το βγάλουμε να το δείξουμε μετά. Απλά δε, δεν άρεσε στην πεθερά μου το. Α, έτσι ξεκινάει. Το σηκώτη <laughs> <σηκώτη, laughs> για αυτό. <laughs> το έβγαλα <laughs> τη συνταγή. Πάντω, <laughs> πολλοί ξέρω ότι φτιάχνουν το κοκορέτσι του έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ε, θα σα δείξουμε πώ ακριβώ το φτιάχνει ο Γιώργο. Γιατί έχει πάρα πολλά υλικά εδώ πέρα που χρησιμοποιεί. Ε, όλα είναι ισορροπημένα μεταξύ του. Θα είναι και λίγο πικάντικο. Καθώ να πούμε εντάξει ότι. Το σκότι έχει λίγο πιο έντονη γεύση ναι. και γενικά και στα παιδιά και στο πολύ γυναικείο πληθυσμό δεν αρέσει τόσο. Είναι λίγο πιο στεγνό. Να φτιάξω τίποτα για να... Να πας να φτιάξεις τη γανιά όπως είναι ο Γιώργος. Για να πήγαινε να πάρεις δυνάμεις. Πιέσαι τα τσιμπιά και έχουμε μετά και τίγμα. Να την τηγανιά, να ψάξεις τη βρίσκες έτσι. Πάει να μου φάει τη γανιά το σκότι τώρα. Πάμε μέσα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μοιραστούμε τις δουλειέ. Ετοίμασαι εσύ αυτό εδώ πέρα. Να δείξουμε το σκοτάκι μέχρι που να βάλει εσύ τα μπαχαρικούλια έτσι. σου. Τα εύκολο... μπαχαρικά είναι για το κοκορέτσι, έτσι. Το κοκορέτσι εδώ είναι εύκολο το σκοτάκι αυτό. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα. Έτσι. Και να πω εδώ ότι έχουμε βάλει μία κουταλιά τη σούπα σαλάτι, μία κουταλιά του γλυκού ρίγανη και μισή κουταλιά του γλυκού πιπέρι. Εδώ δεν μα ενδιαφέρει ακριβώ η ποσότητα. Θέλουμε αυτή την αναλογία να έχουμε εντάξει. και βάλτε όσο χρειάζεται. Η καταβούληση τώρα έτσι. Έτσι. Εδώ τώρα για το κοκορέτσι θα ξεκινήσω από το πιπέρι. Είναι 1300 γραμμάρια και θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι. 1300 γραμμάρια είναι τα πνευμόνια μαζί με τα γλυκά. Μαζί με τα γλυκά, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το ναι, κοκορέτσι ναι. μα θα γίνει κατά κύριο λόγο με το πνευμόνι και τα γλυκά διαμόνια. Έτσι ακριβώ. Δεν Εδώ βάζουμε πέρα... ούτε καρδιέ, ούτε σπλήνε, ούτε τίποτα. Στο συγκεκριμένο. Αν θέλετε να βάλετε τι καρδιέ μέσα, αν θέλετε να βάλετε τη σπλήνα, αυτό είναι δική σας επιλογή. Εμείς το προτείνουμε έτσι. Να δείξω εγώ ένα λεπτάκι που είναι ναι. εύκολο το σηκώτι. Το αλατίσαμε, το αλατό πιπέρο ριγανώσαμε και μετά κάνουμε έτσι μικρές σκισμές και βάζουμε μέσα λίγο σκορδάκι χώνουμε. Άλλη μία σκισμή πιο πέρα θα βάλουμε βουτυράκι για να του δώσει γλυκάδα και να το κάνει ζουμερό. Λοιπόν. Και να έχει την απαραίτητη λιπαρότητα. Αυτό θα το ψήσουμε στη σχάρα είπαμε. Στη σχάρα για μεζεδάκι. Έτσι. Ανάψαμε και τα κάρβουνα γιατί η καρύκευση, η μαρινάδα ας πούμε, που θα κάνουμε στο κοκορέτσι δεν χρειάζεται να παραμείνει πολλή ώρα. Όχι. Ίσα θα, θα την ανακατέψουμε και θα πάμε κατευθείαν να σουβλίσουμε και να τυλίξουμε το κοκορέτσι. Εμείς το κοκορέτσι ούτως ή άλλως δεν το αφήνουμε να στραγγίσει όπως ναι, κάνουν ναι, ναι. πολλοί που το ετοιμάζουν το προηγούμενο και βράδυ και τα αφήνουν και στραγγίζει και μετά βγαίνει στεγνό. Θέλουμε το κοκορέτσι μας να βγει πολύ ζουμερό. Οπότε για 1300 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, θα βάλουμε αλάτι 20 γραμμάρια, καλό θαλασσινό αλάτι. Εδώ πέρα έχουμε ένα γραμμάριο κουλ cool πιπέρι, είναι ένα πιπέρι σαν τον μπουκοβό, σαν αλλά το μπουκοβό είναι, είναι λίγο πιο, πιο αρωματικό και, και λιγότερο, λιγότερο, του, και λιγότερο καυτερό. Έτσι. Λοιπόν, ένα γραμμάριο από αυτό. Εδώ θέλουμε 2 κουταλιές του γλυκού θρούμπι, γεμάτες γεμάτες. Α πάει και λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω, δεν πειράζει, γι' αυτό δεν θα σα το δίνουμε γραμμάρια. Εδώ πέρα έχουμε 3 γραμμάρια σκόνη μουστάρδα. Επιλέξτε μια καλή σκόνη μουστάρδα. Και επίση εδώ έχουμε 3 γραμμάρια σουμάκ. Όλα αυτά τώρα θα τα χτυπήσουμε. Τη μουστάρδα να πούμε, α επιλέξουν καλύτερα, δίνει πιο καλή γεύση, το κάνει λίγο πιο νόστιμο, να είναι σκόνη 
μουστάρδα τη ζώνη. Να είναι καθαρή σκόνη μουστάρδα, ναι. δηλαδή να είναι λίγο. Εμεί βάλαμε την κανονική εδώ πέρα. Ναι. Ε, και δεν βάλαμε τη μουστάρδα αυτή εδώ, γιατί θα βάλουμε μαγιονέζα. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε πολλή υγρασία βάζοντα και μουστάρδα, γι' αυτό επιλέγουμε μαγιονέζα, να βάλουμε σκόνη. Θα τη βάλουμε μετά στο τέλο τη οδόνα για να γίνει πιο γλυκό ακόμα το κοκορέτσι μα. Έτσι. Δίνει μια πολύ γλυκιά γεύση. Το κάνει πολύ νόστιμο. Και για να ξεφύγουμε και λίγο από τα συνηθισμένα. Κλασική μαγιονέζα ομοσπονδία με την παλιά κλασική γεύση τη μαγιονέζα. Μια σπιτική μαγιονέζα, ίσω. Μια σπιτική μαγιονέζα, ναι. Μουστάρδα όμω. Θα βάλουμε λιγάκι εδώ, ε. Θα βάλουμε, βάλουμε και χρωματάκι. Εδώ. Θα βάλουμε και λίγο μουσταρδίτσα. Γιατί όταν ψήνεται η μουστάρδα, κάνει και κρούστα και το σηκώτι μα. Θα Έτσι. μείνει πιο ζουμερό. Ε, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού Έτσι. και λίγο παραπάνω. 10-15 γραμμάρια δηλαδή. Έτσι. Θέλει λίγο κόπο εδώ με τα μπαχαρικά. Αλλά αυτός ο κόπος αξίζει γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Να είναι τα μπαχαρικά μας. Γιατί όπως έχετε καταλάβει μας αρέσουν τα μπαχαρικά. Η μεγάλη μας αγάπη. Μεγάλη μας αγάπη τα μπαχαρικά. Θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκα. Είχα τον καλύτερο δάσκαλο στη μίληση των αρωματικών, των μπαχαρικών, των καρικευμάτων γενικότερα. Είναι μαγικό. Και από όλα αυτά κατάλαβα ότι η αναλογία μεταξύ τους και η ποσότητα, ανάλογα με το τι περιέχεται μέσα σε κάθε μείγμα μπαχαρικών, είναι το πιο βασικό. Τα είπα καλά. Μπράβο παιδί μου, έβγε. Το παίρνω δηλαδή το πτυχίο. Με άριστη. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ήρθε λίγο 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 εσύ. Ήρθε να ανακατεύω. Ήρθε εγώ, ανακατεύει ο Γιώργος. Πάμε. Γιώργο Γιωργάδες εδώ πέρα, δεν πιτέλεσαι να θα βγάλω. Κάτι θα γίνει. Δεν θα γίνει. Αυτά είναι. Ωραίος. Ένα καλό ανακάτεμα. Πάει αυτό. Και μετά θα προσθέσουμε τη μαγιονέζα, που όπως είπαμε είναι 60 γραμμάρια. Ή τρει κουταλιέ περίπου τη σούπα. Θα το γλυκίνει. Θα το γλυκάνει, θα το κρατήσει ακόμα πιο ζουμερό και βέβαια. Πατωρό. Πάμε. Έτσι. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Υπολογίστε και τη φέτα. Θα ανακατέψουμε <laughs> να πάει παντού. Έτσι. Θα του δώσει πάρα πολύ γλυκιά γεύση. Και λίγο λιπαρότητα Έτσι. που χρειάζεται. Και τα εντόστια μα. Είναι έτοιμα. Ωραία. Σε λίγο. Σε πέντε λεπτάκια ήδη έχουμε ανάψει τη φωτιά από πριν γιατί δεν θα αργήσουμε να το σουβλίσουμε για να το τυλίξουμε. Γιατί βιάζει ε, το αντίας έτσι. να φάει. Ε, τα έντερα ε, θα τα πλύνετε περνώντας νερό εσωτερικά χωρίς να τα γυρίσετε όπως προτείνουμε σε όλα μας τα βίντεο όταν κάνουμε κοκορέτσια. Ε, γιατί έτσι ε, δεν θα αυτά. γλιστράνε. Μένουν και αυτά πιο ζουμερά. Μένουν πιο ζουμερά, δεν θα γλιστράνε όταν είναι γυρισμένα ανάπολα γλιστράνια, αλλά και καίγονται πιο εύκολα. Κράτα τους όλα. Mm. Είσαι πιο όμορφος έτσι και εσύ. Ναι, με άλλο το αδέρφη σου. Να βάλω εδώ το αδέρφη σου και εμάς παράτησα μοναχούς μας και ξέχασα να βάλει και το σκόρτα μας. Άλλη φορά δεν το ψάχνει τέλος για να έχει δύναμη. Ναι, αυτό είναι τώρα. Άλλη φορά δεν πήρες τι άλλο τσίπρο. Δυο σκελίδες μεγάλες. Δεν το σηκώνει το τσίπρο. Στουμπηγμένες. Να ανακατέψουμε και το σκορδάκι. Ανακατέψαμε και το σκορδάκι μας εδώ που ξέχασε να μας βάλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Να σας δω τώρα εδώ. Ε, τώρα τον έχουμε επιτηρητή επί του κοκορετσίου. Λοιπόν, ξεκινάμε με πνευμόνι. Άντε εγώ θα σου δίνω. Δικαδάκι τώρα. Αν το φτιάξεις εσύ να το περάσεις να γίνει όμορφο σαν και εσένα. Γι' αυτό. Γι' αυτό ναι. Ας τη γανιά κάτι θα το παρωτήσω στο κουκουρέτσι εδώ, ξέρεις. Δεν λες τέτοια γιατί θα αρθείς να φτιάξεις εσύ το κουκουρέτσι τώρα. Βάλε τι έκανα πάνω πάνω γλυκάδι, γιατί είναι περισσότερο νομίζω το κομματάκια. Γιατί η Αδάμα πρόντωσε. Η τυράκια πώς ήταν αντριάζιας και τα καθάρισες. Πώς είναι τυράκια ήταν, τρεις αντριάζιας. Τρεις αντριάζιας και ήταν και μεγάλες. Έχει και το ενταράκι την οστιμάδα του. Καλά, ο 
ότι είναι καλλιτέχνη ο Ανδρέα. Γενικά στα περάσματα δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Λοιπόν, έτοιμο το κοκορέτσι. Είδατε το κοκορέτσι έφτιαξα. Ζουμερό, ζουμερό. Άστα αυτά που ξέρει τώρα. Άστα. Άστα, μα υποχρέωσε. Έτσι όπω είναι τώρα, μπαίνει κατευθείαν να πάει στη φωτιά. Να κάνω κι εγώ κάτι. Ε, πρόσχημη μου καείς, πάμε. Αν βάλουμε για γυρνάκι. Άντε και του χρόνου με το καλό. Έτσι. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση Καλό να έχουμε. Πάσχα. Δυνατή φωτιά έχουμε από την αρχή, θα το πάμε και πιο κοντά σε λίγο. Όπως βλέπετε καλή μου φίλη, κάθε χρόνος που περνάει το κοκορέτσι που βάζουμε είναι και λίγο πιο μικρό. <laughs> <laughs> και έχω... Σε λοιπόν. μέτρια σε μέτρη φωτιά το σηκωτάκια. Ευτυχώ που έχουμε βάλει και το σηκωτάκι γιατί ο φίλο μου ο Ανδρέα έχει αρχίσει και αγριεύει. Όσο βλέπει το κοκορέτσι τώρα που θα ψήνεται και θα μαζεύει κιόλα, <Κι> θα έχουμε διπλωματικό επεισόδιο. Και τώρα έχουμε δυνατή φωτιά. Αλλά μην το φοβόσαστε, Έτσι. διότι ε, όπω σα δείξαμε, πώ κάνουμε αυτό το κοκορέτσι χωρί να το αφήνουμε να χάνει η υγρά. Έχει πολλή υγρασία και το έντερο, οπότε μην το φοβόσαστε ότι μπορεί να ξεραθεί ή οτιδήποτε. Έτσι, σε λιγάκι μόλις βγάλουμε το σηκωτάκι έτσι για να κάνουμε μία προθέρμαση, να μπορούμε να, να κρατάμε τον Ανδρέα σε καταστολή, θα το κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω. Πολλά γυρίσματα, μέτρια φωτιά για να ψηθεί καλά εσωτερικά. Και να παραμείνει και ζούμερο. Έτσι. Το σηκωτάκι μας είναι έτοιμο, παραμερίζουμε τη σχάρα, δεν αφήνουμε ποτέ τη σχάρα πάνω από τα αναμένα κάρβουνα, γιατί καίγονται τα λίπη. Σωστά. Και μετά θα καθαρίζει εύκολα. Δεν μου ζητάει. Μπράβο. Ωραία, όλα είναι λίγο. Φάνε το τάλο. Που πάρε σαν αυτό, χάτα βλέπω σήμερα το, το, το θέμα. Τι δεν με έχει συνηθίσει με λίγα μιζετάκια. Για να δει τα άλλα για αυτά. Για να μην μα αφήσει νηστικού. Θα αρέσει να τη δει. Πυρηνιάζω τα άλλα για αυτά. Για να δει πολλά. Δεν βγάζει πολλά μεζεδάκια για να πλακώσει μετά το κοκόρεσι. Εδώ θέλει βαθύ πιάτο. Ναι, ε, ναι, βάλε εδώ. Α, βρεβιθάδο. Πάμε. Βρεβιθάδο. Ομοσπονδίες. Αυτά είναι. Πάμε. Θα ανοίξω. Ε, τι εδώ, μάς το κλειστό. Θα το έχουμε για να το κοιτάμε. Βάλτε το εξήκη. Άσε με τώρα. Για μονάχη, πόλη. Mm. Αυτά είναι. Καλά, συμπτυχτήκα τη σύζυγη πέρα, εγώ δεν κάνω. Κάτσε και τα να τη ρεβίθια, να πας και εσείς. Σου άπα παίρνω έτσι. Τώρα είναι το κουτάλι. Από θα βάζω κουτάλι εγώ εδώ πέρα. Κουτάλι, δες με το ρεβίθι. Δεν και λίγο ζουμάκι. Φέρ' την κουτάλα, όχι το κουτάλα. Λοιπόν, άντε γεια μας. Άντε γεια μας. Άντε γεια μας. Το σκοτάλι, δεν το κόψουμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Τι γεια σας, δεν φάμε, δεν κόψουμε το σκοτάλι. Κάτσε να βρέξουμε λίγο το λαρίνι και το κόψουμε. Πόσο να το βρέξουμε. Λοιπόν, άντε σιγά Πω, πω, ωραίο ψήσιμο, κοίτα. Και η τηγανιά όμως που δεν διασέ, είναι τηγανιά σηκώτη με πράσο, mm. δηλαδή είναι πράσο τηγανιά με σηκώτη. Έχει μέσα το σκορδάκι του, το τηγανίσαμε Έχει μαζί με το πράσο. Ναι, χλωρά, ωραία, πολυτελείας. Mm. Και το σβήσαμε και με κρασάκι, πολυτελείας. Εδώ πέρα, εδώ πέρα εγώ λέω, ε, να ρίξω λες. λίγο από αυτό το μυγματάκι. Για ρίξε. Άρα το πιπερορίγανι, μπράβο, ωραίο. Και... Ναι, το πάει τώρα στο μάτι. Έλα. Όπα. Φύγεις κι άλλο το ξέπνεις. Περίμενε. Περίμενε. Εγώ εν τω μεταξύ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Και περίμενε. Όχι ακόμα, Όλο περίμενε. Όλος του περίμενε με αυτό. Να. Άντε. Ελαιόλαδο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ναι, ναι, σωστός. Α, αυτά είναι. Πουλιά αργάς. Ορίστε. Αργάς πουλί. Αργό. <laughs> πάντως, πάντως πάει. Να κάνουμε και μια βούτα εκεί πέρα, μας θα το κοιμάσω έτσι πολύ. Να βάλω λίγο μουστάδα. Α, μουστάδα, να μην πας να το κάνεις βούτα στο ρεβίδι. Κουρουβίδι μετά. Έλα. Και μουσταρδίτσα πολυπαιδείας. Και φύγε. Εγώ θα πάρω από εδώ που είναι το πιο ζουμερό στο κέντρο. Κοίμωση με μουστάδα, άλλο πράγμα. <laughs> και σκορδάκια από το κήπο πας φρέσκα <laughs> Τώρα όταν, κολλιό, ό, ό, κήπο όταν λένε κόσμι. στον κήπο τους εννοούν και από τον κήπο του γείτονα <laughs> Ναι, ναι <laughs> Του πρόλαβα 
Καλά δεν θέλω να φέρω και ένα κουτάλι από το πιο για το πιο από το πιάτο μου ζουνε. Αντί για μας. Αντί για μας. Για μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Αχ, ως προνοκή του κουκουρέτσι μας, οι πρώτοι μεζέδες. Σηκωτάκι ψητό στα κάρβουνα, σα δώσαμε τη συνταγή. Και εδώ πέρα έχουμε τη γανιά σηκώτη. Λοιπόν. Τι κοιτάς, θέλει κουτάλι αυτός. Πάνω του πάρω ένα κουτάλι. Έχαμε το κουτάλι της λίστας. Και εδώ στο ψήνεται το κοκορετσάκι μας, έχουμε βάλει αλατάκι, πιπεράκι, ρίγανη και σουμάκ και ρίγνουμε πάνω στα τεράκι μας για να νοστιμήσει και αυτό. Να πω το αλάτι θα είναι μια κουταλιά της σούπας, μια κουταλιά του γλυκού θα είναι η ρίγανη και μισή κουταλιά του γλυκού θα είναι το πιπέρι σε αναλογία. Και το σουμάκ θα είναι και αυτό μια κουταλιά του γλυκού. Τελικά, τελικά δεν αντίξεσαι το πήρες το κουτάκι. Αυτό δεν είναι όλα λεφτά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Μιχάλη, τελείωσε οι κουσέλες. Εμείς το στερίσουμε. Σε έχω Κουμπάρα μου, εμείς το στερίσουμε. Άντε, γεια μας. Τι γεια μας, μια από τις τσεκοπούδια. Δεν αφήνεις τίποτα. Μας πεις τα τσίπορα. Βάλω και λίγο τώρα. Λοιπόν, είμαστε στο τελικό στάδιο ψησίματο. Έχουμε εσωτερική θερμοκρασία 80 βαθμού. Έχουμε ωραίο χρώμα. Αρχίζει και αφρίζει έντονα. Και ανοίξαμε τη φωτιά. Τώρα ψήνουμε με μεγάλη θερμοκρασία. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη φωτιά. Σε 5-10 λεπτά το πόδι θα το βγάλουμε. Άντε, επιτέλου. Τι επιτέλου σου φάγατε το ψωμί του κουκουρέζι εδώ πέρα. Και εγώ του ξάκρισε ένα από εδώ, λίγο του ξάκρισε άλλο από εκεί. Μιλά. Το θετικό. Λοιπόν, από αυτό. Για να δούμε τα γεωργία του κουκουρέτσα. Εγώ δεν έχω ξαναφτιάξει έτσι κουκουρέτσα. Με πνευμόνια. Ε, με εσύ δεν αγαπά την πεθερά σου. Κατάλαβε εγώ που την αγαπάω. Τη έφτιαξα χωρί σηκώτη. Κατάλαβε. Δεν ακούσα και εγώ την κυρία. Κάτσε να βάλουμε το κουκουρέτσα. Αν βάλει και το δοκιμά σου και έτσι εγώ και αλλιώ. Μη σε πειράξει ο κόσμο. Mmm, cool. Mmm, cool. Mm. Πονεύεται και πιο εύκολα για αυτό το κοντρέλι. Ναι. Η πυρίτσα πάει με το κοκορτσάκι. Mm. Όλα πάνε. Και το τσιπουράκι πάει με το κοκορτσάκι. Έχει, τι είπα θα κόψει λίγο άλλο. Πάει τώρα. Και το κρασάκι πάει με το κοκορτσάκι. Γι' αυτό τα έπιαμε όλα μαζί εμείς. Άντε, για μας. Συνδυάς παιδιά. Καλή Ανάσταση. Εξαιρετικό και έτσι το, το κοκορέτσι, χωρίς το σηκώτι, χωρίς την καρδιά. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα ψήσετε όπως σας δείξαμε με το σηκώτι. Μπορείτε να τα κάνετε φρυγαδιά για τα σηκώτια όπως σας δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Υπάρχει τρόπος δηλαδή να τα βολέψετε όλα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Γεια σας.